Hello, good evening to everyone. Ngayon po ay uh, Sunday at magbibigay na naman po ako ng uh, message na ito po ay uh, para po sa atin talahat. Uh, join me in this uh, uh, message na atin pong tatalakayin sa gabing ito. Ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians 12 verse 7 to, to 10. At dito po ay uh, ang ating pong context po dito. Dito po sa verse 9 na sabi po na Panginoon dito kay Paul, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So this is the word of our Lord Jesus Christ to uh, Paul. At ngayon po ay uh, mag-umbisa po tayo dito po sa verse 7. Sabi po dito, Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Verse 8, For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse 10 Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sake, For when I am weak, then I am strong. Sabi po ni Paul. So before that, uh, we let us pray. Father God, in Jesus' name, I ask you, Lord God, to give us the revelation and knowledge about your word that you read. And Lord, I pray every people that are watching right now, bless them, touch them, and uh, open their hearts to understand these words bit of yours, O oh God. Lord, I thank you for your presence. I thank you for what you will do to, tonight. And Lord, we give you praise in Jesus' mighty name. Mga kaibigan, dito po sa ating pong binasa na salita ng Diyos, ito po ay si Paul mismo ay sinasabi po niya the, what he has as a disciple of our Lord Jesus Christ. Siya po ay sinasabi po niya dito sa mga taga-kurento na is about what he has in uh, fulfilling the uh, the words or the command of Jesus Christ. Na siya po sabi niya dito na there is a infirmities o torn on the flesh na sinasabi po niya dito. Na dito sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa kanya ay nananatili sa kanyang katawan o sa kanyang sarili ang infirmities. Ano po ang infirmities? O sabi po dito na uh, torn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. To buffet me, sabi po. So, ibig po sabihin that there is a uh, there is a uh, will of the Lord Jesus Christ or God na bagamat si Paul ay ginagamit niya sa kanya pong uh, uh, command na siya yung apostle po niya. But mayroon pong thorn on the flesh or infirmities na nakai Pablo na hindi na hindi maalis sa kanyang katawan na kahit ito po ay ipanalangin po niya. Sabi niya dito, verse 8, For these things I besought. Lord, the Lord tries that it might depart from me. Tatlong bisis o itong uh, bi, uh, itong tatlong bisis na kanya pong uh, hiniling sa Panginoon na, ka, na maalis sa kanya but hindi po maalis sa kanya. Ibig pong sabihin, ano po itong mga itong mga uh, uh, torn on, on the, in the flesh? Sabi po dito, sa at there are five praises of Paul storms in the flesh. Una po dito yung uh, want to strength weakness 
yung mayroon pong kahinaan din si Paul. Ibig sabihin, uh, maging si Paul ay mayroon din kahinaan. Mayroon din siyang mga bagay na dapat na uh, mapalakas sa Panginoon. Sabi niya dito, uh, weakness, infirmities, which means a mortal mental or physical weakness or mental physical weakness. So, mayroon din kahinaan si Paul. Mayroon din mga bagay na na gusto niya na alisin sa kanya ng Panginoon subalit na nanatili sa kanyang katauhan. And number two is uh, yung pong uh, the Greek word uh, hubris na ibig sabihin na yung mga insults, mga reproach. Dumaranas po siya ng mga pagsubok, mga, mga reproach na yon At uh, ito yung mga habang siya ay na, na, nagsishare ng salita ng Diyos ay siya po ay iniinsulto. At ito po ay yung pangatlo yung pong mga necessities po niya. Yung mga pangangailangan po niya sa kanya pong pangsariling mga pangangailangan ay yun po ay hindi ano hindi po madali sa kanya. May mga bagay na pangangailangan po siya pero yun po ay uh, kanya po ginagawa. Kaya nga yung mga necessities niya ay siya po ay uh, nagtatrabaho. Hindi lamang siya ay tumatangga ng mga bigay ng mga mananampalataya but sabi po niya na siya ay gumagawa, tumatrabaho para po sa ibanghelyo sa kanya pong mga ginagawa so ibig kong sabihin may mga dapat na gawin din siya na hindi lahat ay, ay ibinibigay sa kanya ng Panginoon bakit po? Sabi nga torn on the flesh, meron po siya And then sabi po, number, number four is the persecution. Alam po yung persecution ay talaga, yun po ay daranasin lahat ng mga mga mananampalataya, lalo na yung mga mag, mag-share o magagagagitin po niya ang kanyang ang calling. There is a persecution na darating. Kaya nga sabi niya dito na, Thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. Ano po yung buffet? May... Uh, ang, ang, ang magpipigil sa kanya ay yung messenger of Satan. So, the enemy wants to stop us. He wants to uh, give us all that infirmities. Mga baga, hindi lamang sakit sa katawan. Hindi lamang sakit kundi nandito po lahat. Yung mga, mga weakness mo, mga weakness mo, yung mga persecution, mga necessities, and, and then persecutions. So, ang mga, ang mga bagay na ito ay ito po yung sinasabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Korento na hindi maalis sa kanya. Bagamat siya ay tinawag ng Panginoon, he is an apostle, but nandoon pa rin na nanatili sa kanya. Ano pong sabi ng Panginoon sa verse 9? Nagkukumplin po siya, sinasabi po niya. But the Lord says sa kanya, and he said unto me, sabi po niya, Si Paul dito ang sinasabi niya na ang Panginoon ay nagsalita sa kanya. Nag-message po ang Panginoon sa kanya. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So, imagine this, na kapag yung uh, grace ng Panginoon ay sufficient, sabi ng Panginoon, sufficient lahat ng mga bagay na iyong mga kailangan. Hindi pagkukulangin ang isang mananampalataya because the Lord Jesus Christ is my grace is sufficient for thee. Hindi lamang po yun. It, it, it doesn't stop in that grace. But sabi niya, my strength, sina, sinabi po niya, na yung strength niya, my strength is made perfect in weakness. So, ibig pong sabihin, the strength of the Lord is made perfect for us who are weak. Who are weak. So, this is the message of uh, Lord Jesus Christ to Paul because Paul is uh, suffering also. Now, he suffered about this, uh, his, uh, his uh, thorn on the flesh na tinalakay po natin. Marami pong mga, mga infirmities, hindi lamang sakit sa kanyang uh, katawan, mga insulto, mga persecution, mga mga necessities po niya ay yun po yung tinitiis po niya but the Lord Jesus Christ says that 
hindi ka pagkukulangin dahil ang kanyang grasya ay sufficient at ang kanyang kalakasan ay it's made perfect for for us that are weak. Kaya nga sabi ng salit, salit yung kanta, let the weak say I'm strong, let the poor say I am rich. So when you are in weak, the the the, the strength of Jesus made us strong. So yun po yung an yun po yung mensahe dito dito po sa verse uh, verse 9 na yung grasya at kalakasan ng Diyos ay ay sufficient for us most gladly therefore will will I rather glory in my infirmities will I rather glory sabi niya yung mga infirmities na hin, lalo siyang may gloria lalo siyang malakas lalo siyang uh, lalo siyang uh, uh, gagawa pa sa kalooban ng Panginoon, Panginoon. Rather, sabi niya, I rather glory in my infirmities. Kung siya, my infirmities, hindi siya, na, hindi siya doon nag-stop. Sabi nga, lalo nga siyang lumalakas yung infirmities niya. The, the power of Christ may raise upon me. Don't you know that when you are weak, then the strength of Jesus will come, as, come unto us. Kaya nga ito sabi niya, the power of the Lord Christ may raise upon us. So, ito'y isang uh, testimony o aral po ni Paul na sa atin na nangangailangan, ng na anuman ang ating pangangailangan, minsan nangangailangan tayo ng, ng anumang bagay na kalakasan. Kung tayo nang hihina sa anuman sa physical, sa ating pananampalataya, Sabi ng Panginoon, sufficient yung, yung yung strength po ng Panginoon ay eh, is a uh, made perfect perfect daw. Perfect for us who are weak. So how can we get that strength if we are weak? That is a question. So ito po si Paul ay sabi niya na ito ay nagpapalakas sa kanya. I, I rather glorify Sabi niya, I, la, I rather glorify in my infirmities. Sabi niya, that the power of Christ may rest in me. So, siya po ay nagagalak. Kung siya po ay mga, may, mga, may mga pasanin, may mga infirmities. Bakit? To, to manifest. Para magmanifesto ang, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa Kanya. So, ibig pong sabihin na Ang Panginoon ay hindi po siya tulog, hindi po siya uh, bingi, na hindi po niya makita ang sitwasyon ng bawat mga manandap, mananampalataya kay Jesus. Because when the person that is uh, uh, have this uh, uh, infirmities, weakness, then the Lord is there. Nandun ang Panginoon. Nandun, kaya sabi niya sa verse 10, Therefore, therefore I take pleasure in infirmities. Don't you know that when Paul uh, uh, had this infirmity, sabi niya, siya ay nag-glo-glory pa ang Diyos sa kanyang buhay. Kung siya ay mga, may mga pagsubok, siya ay nag-glo-glory pa niya ang Panginoon. In reproach, in necessities, in persecution, in distress for Christ's sake. So, these are the thorn of the flesh na sinasabi po niya dito sa verse 10 na with that infirmities, with that thorn on the flesh, which is in reproach, in necessities, in persecution, in distresses, the, for Christ's sake, for, listen to this, for Christ's sake, dahil kay Kristo, for when I am weak, then I am strong, sabi po ni Paul. So, huwag po tayong, tayo pong mga Kristiyano ay kinakailangan na kapag po tayo ay, ay kung tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas po tayo, tayo po ay nang hihina, doon papasok ang Panginoon. Doon papasok ang, ang manifestation ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Why? Dito papasok. Because he said, he promised that when you are weak, then you become strong. 
kaya sabi, kaya sabi ni Paul na na for when I am weak then then I am strong so ito po ay magbibigay po sa atin ng ng kalakasan o uh, kalakasan sa pananampalataya dahil alam po ninyo na ang Panginoong Hesus kapag siya po ay ay uh, ating pong itinataas ating pong pinapaniwalaan ang kanyang mga sab- sina- sinabi ay ito po ay nagpapalakas sa atin if we take a uh, hold on his uh, promises and his words kaya kailangan panghawakan po natin ang kanyang salita sa palatayan po natin na siya po yung the the ultimate uh, solution answer sa bawat mga pangangailangan po natin kaya nga po ang mga may mga uh, karamdaman gumagaling sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mga bagay na imposible, nagiging posible kung meron po tayong pananampalataya sa ating pong Panginoon dahil po siya mismo ang nagsabi na siya yung ating pong kailangan. Siya po yung ating lapitan. Siya po yung, siya po yung answer sa bawat mga needs po natin. So, yung grasya This grace is sufficient for us. Kaya sabi niya yung gracia ay sufficient. Nung kung nangangailangan ka ng kagalingan, yung gracia po niya is sufficient that will help you. Kung nangangailangan ka ng uh, pera, His grace, mayroon kang pananampalataya, yung gracia po niya sufficient na ito'y isang palatayan mo at ang Panginoon ay kikilos. So, ang ating pong uh, lahat na pangangailangan ay kaya pong uh, ipagkaloob ng ating pong Panginoon if we have that faith that His grace is sufficient for us and His strength is made perfect to us who are weak so with, when you weak then you will strong sabi ni Paul na, na for when I am weak then I am strong so Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan.